कृष्ण रूप संख्या आत्मा देवनी आत्मा शक्ति निमित्ति आत्मा देवनी महाकृपण बैठी मनमु प्रतिनिध्य परिशुद्ध ग्रंथम रूपी अनेक महीना सत्य युक्त महीना मर्म युक्त महीना बोध लड़ो मन को छाड़िस्तु मन आत्मीय तरु विश्वास्य तरु परिशुद्ध तरु अत्यंत आपरिशुद्ध तरु के नटपंच करे नित्या जीव मेरे को मन वार सुनवार नहीं मन आत्मीय स्थितिलो चिंतित दोस्त ना मन को क्रिसमस दिन वालों आराधिस्तुना आराधनों के बस्तुना वहाँ देवों का जन्म देवों को रिची अधिरोधारियों ने थोड़ी अनेक बनेगा मर्म युक्त बनेगा आपने यह सिद्धिल ने को रिची पर वो चांस तो ना करा मामलों ईद ने बोलो क्या ही आप में ने बोलो मर्म तो बात लाइक चुना आप में यह सतीयों ने बोलो मर्म कहीं चाहे मन मात्र कुड़ा लो प्रतिनिधि बोलो देव बोलो मानो उन्हें गाने चाहो पूर्व में ने की मानो उन्हें गाने चाहने चाहने देव बोलो मानो उन्हें गाने आउट टू बने थे वो काट शेरी बने थे मनुष्य लो उन्हें चले ने बने भले नाम बोलो संबंधी मनुष्य द्वारा महादेव मनुष्य चिंतन बिठेगा, 
బాతుడేని జనరల్ గా ఓ బంతుడు కూడా ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకునే ఒక స్టైల్ ఆఫ్ సెలబ్రేటింగ్ బౌతుడే స్థితిని మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం కదా ఆ స్టైల్ ఆఫ్ లివింగ్ ని తండ్రి అయిన దేవుడు పరమ నుండి భూమిలో ఉన్న భూమి మీద ఉన్నటువంటి మానవులకు తెలియజేశాడు సంతోషించండి పుట్టినరోజు అని పుట్టిన రోజుల సంతోషించడం అనేది దేవుడే మనకు తెలియజేశాడు ఆ దేవుడి యొక్క మనోగతాన్ని బట్టి ఆ దేవుడు జరిగినటువంటి ఒక గొప్ప స్థితి ఏమిటంటే చూడని మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్నారు పదమూడవ వచ్చిన ఒకసారి చూడండి రెండవ సంగీత విభావని తెలుగులు ఆ మహాదేవుడు పుట్టిన రోజున పరలోకంలో ఉన్నటువంటి సైన్య సమూహము భూమి మీదకి దిగింది దిగి వారందరూ కూడా ఆయనను స్మృతిస్తున్నారు ప్రార్థిస్తున్నారు గాన ప్రతిగానలు చేస్తున్నారు చేస్తూ వారందరూ మాత్రమే చూడండి అక్కడ సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు దేవునికి మహిమయు ఆయన ఇష్టమైన మనుషులకు ఆయనకు ఇష్టమైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానమును కలుగుగాక ఆయన దేవుని స్తోత్రం చేయించు భూమి మీద మనకి సమాధానం కావాలంటే మనం ఎలా ఉన్నారంట మనకు ఆయన ఇష్టం అందరూ ఆయనకు ఇష్టలు అనే మాటలు వాడుతున్నాడు ఆత్మదేవుడు ఆయనకు ఇష్టులకు ఆయనకు ఇష్టమైన వారికి ఆయన ప్రేమించే వారికి సమాధానం కలుగులు కాక అని దేవుడి యొక్క ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి పాత్రను మనం అక్కడ చూస్తున్నాం పరలోక సైన్య సమూహం అంటే ఒక సమూహంలో ఆరు వేల మంది దూతలు ఉంటారు ఎంతమంది ఆరు వేల మంది దూతలు దావిలు పట్టడములు అక్కడ అక్కడ వారు ఏం చేస్తున్నారంటే దిగి వచ్చి గాన ప్రతిగానములు చేస్తూ దేవుని ప్రస్తుతిస్తూ దేవాది దేవుని యొక్క మహిమలు చాడుతున్నారు మహాదేవుని యొక్క మహిమ దావిని పట్టడంలో పట్టడంలో ఉన్నటువంటి రాజు మరియు రాజ సమూహము పట్టడంలో ప్రజలు అందరూ నిద్రపోతున్నారు ఒక్క బ్యాచ్ ఆఫ్ పీపుల్ మాత్రం వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ అవేకనింగ్ అండ్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ లేచి వారు చూస్తూ ఉన్నారు వారు పాపరులుగా ఉంటున్నారు గొర్రెలను కాస్తునే వారుగా ఉంటున్నారు వారు వృత్తిలో విశ్రాంతులుగా ఉంటున్నారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి వారి వృత్తిలో వారు విశ్రాంతులు అనగా నిద్రపోరు వారికి ఇచ్చిన వృత్తిని వారు చేసేవారు బెస్ట్ గ్రూప్ ఆన్ అవర్స్ వారికి నిద్ర రాదు వారికి ఏ కాపరత్వం అయితే ఉండదు ఆ కాపరత్వాన్ని బట్టి వారు నిద్రించని వారిగా ఉంటున్నారు ఆ బరలను కాచే వారిగా ఉంటున్నారు వారి యొక్క నాదేవుడు ఆ సైన్య సమూహములు పంపడానికి ముందుగా ఒక వ్యక్తిని పంపిస్తున్నారు 
ఒక దూతని పంపిస్తున్నారు నా దేవుడు ఆ దూత చూడండి తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని
చేయి భయపడ్డారు ఎందుకని భయపడ్డారు మహిమకు ఒక రూపం ఉంటుందా మహిమకు రూపం ఉంటుందా హండ్రెడ్ క్యాండిల్ బల్బ్ చూస్తాం మానవుడిగా పుట్టితేని నీతి బంధుడిగా ఆయన మరణిస్తేని అతి మహిమలోకి మానవాడి వెళ్ళలేదు మనము ఖండితంగా ఇక్కడ చూసాం మనుషులు చూడలేకపోయారు దేవదూత చూస్తుంది దేవదూతకి అని ఆ మహిమల గురించి భయం లేదు ఇబ్బంది లేదు మహిమలే తీసుకొని వచ్చింది రేపు నీవు కూడా మహిమలో ఉండాలంటున్నాడు నీవు కూడా మహిమలో ఉండాలి నేను ఉండాలి మీరు ఉండాలి దేవునితో ఆనందించాలనే స్థితిని దేవుడు ఇవ్వడానికి ఈ హ్యాపీ క్రిస్మస్ ఆ మహిమలోనికి మనం ప్రవేశించాలి కాబట్టి ఆ మహిమల గురించి మనం కొన్ని సత్యాన్ని పరిశుద్ధంగా చూద్దాం ఎగ్జోడస్ అనగా నిర్గమాకాండం అనే గ్రంథం అన్నది చూడండి నిర్గమాకాండం ముప్పై మూడులో ఒక భక్తుడు ఆయన మహిమను చూడాలని ఆశపడ్డాడు మోర్షే అనే భక్తుడు ఆయనను ఆయన మహిమను చూడాలని ఆశపడ్డాడు దేవునికి అయితే ఇష్టమే మోర్షే అంటే చాలా ఇష్టం మోర్షే అంటే అయితే ఆయన ఆయన మహిమను చూడలేడు కాబట్టి దేవుడు ఎలాగైతే నా మహిమను చూపించాలని ఆయన ఒక మార్గాన్ని ఆలోచిస్తున్నారు మనం కూడా మన బిడ్డల చిన్న బిడ్డలకి ఏదన్నా ఇబ్బందికరమైంది వాళ్ళు చూడాలన్నా చేయాలన్నా మనం ఏం చేస్తాం ఒక మెథడాలజీ ఉపయోగించి వారి కనపడేటట్టు అనుభవించేటట్టు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం బిడ్డలు అడిగారు కాబట్టి ఇప్పుడు మోర్చ అడిగారు అయా నిన్ను చూడాలి అంటే ఆ మహిమ అక్కడ వస్తుంది అందుకని అంటున్నారు నువ్వు చూడలేదు కాబట్టి మోర్చే నేను ఒక మెథడాలజీ ఉపయోగిస్తున్నాను దాని ప్రకారం చూద్దా ఆ మెథడాలజీ ఏమిటంటే చూడండి దేవుడి మహిమను చూపించాలి మోషకి ఏం చేస్తున్నాడు ముందరు కొండ సందులను నుంచోబెట్టాడు జాగ్రత్తలు రాదు ముందు ముందే చేస్తున్నాడు కొండ సందులు నుంచోబెట్టాడు ఆయన చూపి నాశపడ్డాడు అయితే ఆయనకి ఎలిజిబిలిటీ లేదు అందుకని ఏమంటున్నారంటే నేను వెళుతున్నాను వెళ్ళేటప్పుడు చూడలేదు కాబట్టి చెయ్యి ఇలా పెట్టాక చెయ్యి ఇలా అడిపెట్టి ఆయనకు ఆ మహిమలో భయము లేకపోతే చేయటానికి దేవుడు చేస్తాను దేవుడు కొన్నిసారి స్వతంత్రాన్ని దేవుడు అంత మంచి లేదు నీవు కోరుకున్నదాన్ని నీకు ఎలిజిబిలిటీ లేకపోయినా నువ్వు నీతి మంతుడిగా పరిశుద్ధుడిగా విశ్వాసిగా రక్షింపబడిన వాడిగా ఉంటే నీకు కూడా దేవుడు అలానే చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రాలు ఆయన సృష్టించాడు దేవుడు సృష్టిని సృష్టించిన దేవుడు ఒక మనుషులతో ఏదైతేగా తనకు తానుగా దిగి వచ్చి తన ప్రేమను కళ్ళను చూపిస్తున్నాడు చూడండి మనకు అలాగే గొడవ కాపులు భయపడ్డారు ఇక్కడేమో మోసే భక్తుడు భయపడ్డాడు భయపడితే దేవుడు ఇలా చేస్తుంటే నీ కనపడతానన్నాడు అదే చూడండి నా సమీపమున ఒక స్థలం ఉన్నది నీవు ఆ పండ మీద నిలబోవాలను ఎహో దేవుడు దాక ఆయన సమీపంలో ఒక బండ ఉందిట అక్కడే నుంచోమంటున్నాడు ఎత్తికాడు దేవుడు ఎలా దేనికి ఎలా చూపించాలని చూస్తే వాళ్ళు కౌంటర్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచోబెట్టి లేని ఉన్నట్టుగా చేసి నీకు సహాయం చేయగల ఏకైక దేవుడు నీ దేవుడు నమ్మే నమ్మి విశ్వాసంతో నీటితో పరిశుద్ధతో ఆరాధించండి మోర్చేతి లేని దానిని ఉన్నట్టుగా చేస్తున్నాడు ఇక్కడ 
ఆయనకు ఏ హృదయ ఆకాంక్షలు చూడాలని ఆ ఆకాంక్షను తీరుస్తున్న దేవుడిగా ఉంటున్నాడు మనమైతే గ్రహించలేము ఆయన ఇష్టడిగా ఉన్నాడు మోసే అందుకని అంటే చూడండి అక్కడే నా మహిమ నిన్ను దాటి వెళ్ళి చూడగా ఆ బండ సొంతలో నిన్ను ఉంచి ఏమిటున్నాడు తల్లి దేవుడు ఆ బండ సందులో నిన్ను ఎవరు దేవుడు ఒకసారి స్తోత్రాలు చెప్పండి దేవుడికి ఇష్టం దేవుడు ఇలా పట్టుకొని మోసింది ఆ సందు అక్షరమా మహాదేవైన ఒక మనుష్యుడి కోరికలు తీసుకున్నాడు ఇక్కడ ఆ బండ సందులోకి మోసని తీసుకువెళ్ళి అక్కడ పెడుతున్నాడు నుంచి ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ చూడండి ఒక మాట దాటి వెళ్ళ వరకు నుంచి అడిగి బాగానే ఉంది ఆ మహిమలు ఆయన మేలు పడితే ఏమవుతుంది ఇబ్బంది పడతాడు ఈయన చెప్తున్నాడు నేను ఇట్లా పెడతాను ఇక్కడ మరి అమ్మంటాడు మన చిన్న పిల్లలు కూడా ఎంత చేస్తామా చక్కగా చిన్న పిల్లల్ని ఆదరించినట్టు ఆదరిస్తా అన్నాడు అంత దేవుని మనం నమ్మటానికి అటు పోతాం ఇటు పోతాం అని పట్టు పొద్దులాడతాం ఇటు పొద్దులాడతాం చివరికి పోతాం రాసుకుని పడుకుంటాం పడుకొని కూడా పడుకో మనుషుడే మోసే కూడా నీలాంటి ఆదరణ మనుషులేనండి కాబట్టి మనం ఆయన చదువు చదువుకోవాలి ఆయన సకల విద్యలు ఎందుకు ప్రవీణుడు ప్రపంచంలో విద్యలు విద్యలు కొలుస్తున్నారు మోసి ఈ విధంగా నాకు అనిపించింది ఆయన డాక్టర్ కోర్సు కూడా చేస్తున్నాడు అనిపించి ఆయన ఈ చదువుని కాదు ఆ చదువుని కాదు అన్ని చదువులు చదువుకున్నాడు రాజవిక్రాన్ని అనుభవించాడు దేవుడు అన్నాడు అన్నాడు చదువు వెళ్ళిపోయిందో రాజరికి వెళ్ళిపోయిందో భార్య వెళ్ళిపోయిందో బిడ్డలు వెళ్ళిపోయారు ఆయనకే తెలియదు దేవుడి కనపడుతున్నాడు ఆయన కారణం ఏంటంటే ఆయన అలా ముద్దాడాడు దేవుడు ముద్దాడి తీసి సందులు అలా పెట్టేస్తాడు పెడుతూ ఆయన వెళ్ళా కూర్చు ఏమన్నా చూస్తాడేమో ఆయన మీద పడుతుంది ఏమని ఆయన చేతిని అలా అడ్డం పెట్టారట నీకు కూడా సమస్యలలో ఇబ్బందులలో వేదనలు దుఃఖములు ఆయన హస్తములు చాచి నిన్ను దాచి నుంచి కాపాడే ఏకైక దేవుడు దేవుడు స్తోత్రాలు చెప్పండి విశ్వసించి ఆయన అడగండి అదే మనకి చేత కావట్లేదు అదే మనకి చేత కావట్లేదు మనము పొందలేకపోతున్నాం దేవదూతలు మనం పెట్టారు చెయ్యాలి చెయ్యాలని పెట్టారు మై గాడ్ కెన్ డూ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ ఎవర్ యు ఆర్ బిలీవింగ్ హిమ్ విత్ ప్రెషియస్ అండ్ హోలీ లైఫ్ యు ఆర్ లీడింగ్ విత్ యు హోలీ హిమ్ ఆయన ముందు అలాంటి జీవిస్తే నిన్న కూడా దేవుడు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చుతాడు నీకంటే బలవంతుడు ఎవరైనా కానీ రాని దేవుడు కొట్టి పారేస్తాడు చూడు ఆ మహిళలకి మోసే వండలేదు కాబట్టి అది నాన్న చూపించాడు మనం ఏంటంటే టెంపరీ గాడ్ అయిపోయాడు మనకి టెంపరీ పోస్టింగ్స్ ఇస్తారు గవర్నమెంట్ చేయడం తర్వాత కొన్ని రోజులు బట్టి కాగితం ఇస్తారు ఉతికెళ్ళిపోతారు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయన స్థిరత్వంతో విశ్వాసంలో నీ హృదయంలో బంధించావో నిన్ను నీ బిడ్డల్ని తర తరపులో అది కాచి కాపాడతారు అంత గొప్ప దేవుడు చూడండి నా చేతితో నిన్ను కప్పేదను నేను నా చెయ్యి తీసిన తర్వాత నా వైపు పాశ్చ్యం చూచడం కానీ నా ముఖము నీకు కనపడదని చెప్పడా ఎంత స్పష్టంగా ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నారు చూడండి స్పష్టంగా నీకు నాకు తెలియజేస్తున్నారు వరిగ కాపులేము భయపడ్డారు రేపు భక్తుడే మరిగాడు కాబట్టి ఆయనకు ఒక మెథడాలజీ చూపించి ఆయనను చూపించాడు అంటూ మరలా అంటున్నారు 
నేను నువ్వు దాటి వెళ్ళుచుండగా ఏమంటున్నాడు అక్కడ నా ముఖము నీకు కనపడదని మోర్షేత్ చెప్పాను నా చెయ్యి తీసిన తర్వాత నా వెనుక పాశ్యమును నీవు ఎక్కడ తీశాడు ఇప్పుడు మోర్షే వెనుక భాగాన్ని చూశాడు వెనుక భాగాన్ని మోర్షే చూశాడు ఆదోదేమో స్పష్టంగా మోర్షేతో జీవించాడు మోసేతో ఆడుకున్నాడు మీరు చూసే ఆదాంతో ఆడుకున్నాడు ఆదాంతో మాట్లాడాడు ఆదాంతో ప్రతి స్పష్టమైన ఆ యొక్క దేవుని మాటలను తెలియజేశాడు నెక్స్ట్ క్యాపర్ ఇప్పుడు మోసేతి వెనుక భాగాన్ని చూపించాడు కారణం ఏంటంటే ఆ ఏడ నుంచి మోసెస్ వరకు మధ్యలో ఉన్న మనము పాపభూతమైన జీవితాన్ని చేసి జీవిస్తున్నాం కాబట్టి మోర్షే నుంచి వెనుక కాపులకు వచ్చినటువంటి మనము పాపముతో నుండి జీవిస్తున్నాం కాబట్టి ఆయనను చూడలేకపోతున్నాం కృత నిబంధనలు ఒక భక్తుడు ఇప్పుడు ఏ దేవుడైతే పుష్పుల తొక్కులో ఉన్నాడు ఆ దేవుని స్థితి నుంచి ఉందా ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రకటన కార్యం తెలియజేస్తున్నాడు ఆ దేవుడు ఎలా ఉంటాడు మనం చెప్తున్నాడు ఆ దేవుడు మహిమ ఎలా ఉంటుందో మనతో చెప్తున్నాడు ప్రకటన కారుడు ఆయన ఆత్మవశుడై ఆకాశ మహాకాశంలోకి వెళ్ళారు ఆత్మవశుడై భూమి మీద ఆయన శరీరం ఉన్నది ఆయన ఆత్మ ఆకాశంలోకి వెళ్ళింది దేవాత్మ దేవుని చూడటానికి దేవుడు ఆయన పిలుచుకున్నాడు ఆయనను ఎలా ఉతుకున్నాడో చెప్తున్నాడు చూడండి పదమూడవ వచ్చిన
నీ దేవుడికి ఆ బంగారం పట్టలేదు ఆ కార్డు ఎలా ఉండే తల్లిని పగిలిపోయి మట్టితో వన్న వేసి గోడలు పెరిగి వాళ్ళ మధ్యన మట్టి ఉండి వాళ్ళ సంతలో మట్టి ఉండి కడుగుకోని పాదములు పోయే మనవి ఉంటాయి మన దేవుడి పాదములు ఎలా ఉన్నాయి బంగారముతో మన్ని వేసినటువంటి గర్వించున్న పాదములు ఆయన పాదములు కలిగిన వారు పక్షుల తోటిలో ఆ గుడ్డలు చుట్టబడి కానికి గుడ్డలు పొత్తి గుడ్డలు చిరిగిపోయిన గుడ్డలు ఇంట్లో తెలుస్తుంది అంటే వైజాగ్ వెళ్ళండి లేకపోతే సాగర్ కి వెళ్ళండి ఆ జలములు వేరేటప్పుడు శబ్దం ఎలా వస్తుంది అంటే విస్తార జలము శబ్దం ఎలా వస్తుంది అంటే దానిలో ఒక స్పిరిచువల్ ఐరోనితో కూడినటువంటి వాక్యం కనపడుతుంది ఆ స్వరము మాట్లాడుతుంటేనే మనలో ఉత్తేజము ఉల్లాసము ఆత్మీత కలుగుతుంది అది ఆ స్వరం వ్యాల్యూ ఈ దేవుడు స్వరం వ్యాల్యూ ఆయన అలా ఉండాలి అక్కడ నెక్స్ట్ ఆయన తన కుడి చేత ఆయన తన కుడి చేత ఏడు నక్షత్రములు పట్టుకొని ఉండేను పట్టుకొని ఉండేను ఆయన నోటి నుండి నోటి నుండి రెండేక్షల గల వాటి అయిన కడుతో ఒకటి బయలు వెళ్ళవచ్చుండేను వాక్యము రెండంచుల వాడి గల కట్టుకో అంటే వాక్యము బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి మానవుని పరిస్థితి అక్కడ ఆయన ముఖము మహా తేజస్సుతో ప్రకాశించున్న సూర్యుని వలే ఉండేను మహా తేజస్సుతో ప్రకాశించున్న సూర్యుని సూర్యుని ఎప్పుడన్నా పన్నెండు గంటలప్పుడు మంచి కాకుండా సమ్మర్ టైమ్ లో మీరు ఎవరైనా చూసారా పదిహేను నిమిషాలు వారికి చీకటి ఉండండి తర్వాత పదిహేను నిమిషాల తర్వాత మీరు వెలుగులోకి వస్తారు ఆ తర్వాత మామూలు ఉండే సూర్యుడి నీ దేవుడు ఎలా ఉన్నట్ట ఆయన ముఖము మహాతేజస్సుతో ప్రకాశించున్న సూర్యుని వలె తేజస్సు వేరు ప్రకాశం వేరు తేజస్సుతో ప్రకాశించుతున్న అనగా ఆ వెలుగు నిలగా పంపిస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఆయన ఆయన ముఖంలో నుంచి నీ దేవుడి యొక్క స్థితి చూడండి ఎలా ఉందో పశ్చిమ పాత్ర అనేటప్పుడు మన అందరికీ తేలిక అయిపోయింది లెక్కలేదు ఏదో లే ఆ టైప్ అయిపోయాడు ఆయన ఏం స్టేటస్ ఏమి ఇలా ఉంది నెక్స్ట్ అవడరా నేను ఆయన చూడగానే భక్తుడు చెప్తున్నాడు పాపిగా చెప్పబడిన భక్తుడు పరిశుద్ధుడిగా తీర్చబడిన భక్తుడు దేవుడితో నివసించిన భక్తుడు ఆత్మ వృషులైన భక్తుడు తొంభై ఏళ్ల ప్రాయుడు ఆ పద్మాస దీవుడు తన శరీరాన్ని భూమి మీద పెట్టి ఆత్మతో దేవుని ఎదురు వెళ్ళిన భక్తుడు ఇప్పుడు మనకి చెప్తున్నాడు నేను ఆయనను చూడగానే నేను ఆయనను చూడగానే చచ్చిన మానవులే ఆయన పాదముల యొక్క పడిని ఎందుకంటే ఇంకా రక్షణలోనికి వచ్చి ఆయన దేవుని యొక్క మహిమ చూడలేదు కదా చూడగానే ఎవరైపోయాడు చూడగానే ఎవరైనా వస్తాయి ఆడాడు స్థితి ఇప్పుడు నీవు నేను ఆ పశ్చిమ పాటలో ఉన్న దేవుడు నాకు చూశాను ఆయన ద్వారా ఇప్పుడు అలాంటి దేవుని చూడటానికి భయం లేదు ఆయనతో ఉండే యోగ్యతను మనం సంపాదించుకొని ఆయన పాత్రలోకి వెళ్ళబోతున్నా దేవుడికి స్తోత్రాజ పడి క్రిస్మస్ అందుకే క్రిస్మస్ లో సంతోషించే అందుకే క్రిస్మస్ సంతోషం మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నెక్స్ట్ చదువు ఆయన తన కుడి చేతి 
వీళ్ళందరూ ఒక అలవాటు ఉందని అది తెలుసు కాబట్టి గుర్చేది ఉంచి ఏమన్నాడు జీవించు వాడు మొదటి వాడు కడపటి వాడు జీవించు వాడు ఇప్పుడు మంత్రం ఉన్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రాలు చెప్పండి జీవించు వాడు మొదటి వాడు కడపటి వాడు అయిన నీ దేవుడు మనకు అభయం ఇస్తున్నాడు భయపడకూ అంటున్నాడు భయపడితే మాకు ఆయన అంటున్నాడు చూడండి సంజీవుడునై ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రములు దేవునికి స్తోత్రములు దేవునికి స్తోత్రములు జీవుడినై ఉన్నారు యుగ యుగము ఆ దేవుడి కోసము ఆయన మానవుడిగా భూమి మీదకి వచ్చి పశువుల పాకలు పట్టుకున్న స్థితిని అక్కడ నమోదు చేశారు మానవుడిగా చేశారు ఆయన స్థితిని మనకు తెలియచేసి మళ్ళీ అక్కడే అంటున్నాడు ఆయన కొన్నటువంటి వాటిని నువ్వు చూచిన వాటిని ఉన్న వాటిని వీటిని వెంట కలుగుకో వాటిని అనగా నా గురించి చూసిన ఏడు లక్ష మనము ఏడు సువర్ణ దీపము సంగతి రాయిబో ఆ భక్తునికి చెప్తున్నాడు నువ్వు ఆత్మతో నింపబడి నన్ను చూసావు కదా వీటన్నిటిని ప్రకటన గ్రంథంలో రాయమని చెప్పాడు ఆయన రాసేశాడు ఆయన రాశాడు కాబట్టి చూసి నేను రాశాడు కాబట్టి మనం చదువుకుంటున్నాం ఆయన చెప్పినప్పుడు అంటున్నాడు ఈ మాటను కూడా వినండి ఆయనలో ఉన్న శక్తిని బట్టి మనం ఆయన ఎంతకంటే పచ్చిన వచ్చిన చదువురాదండి నేను మొదటి వాడను గణపతి వాడను గణపతి వాడను జీవించు వాడను జీవించు వాడను ఆయన యొక్క శక్తిని గురించి చెప్తున్నారు ఆయన చెప్తున్నాడు ఏకేమో చెప్తున్నాడు దేవుడు స్వయంగా ఐ కెన్ డూ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ అని చెప్తున్నాడు ఏ ఏ తాడా చెప్పుకుంది ఏంటి ఆయన దగ్గర మరణం మరణం ఎవరు చేయలేదండి ఆయన ఇట్లా అన్నాడు అనుకో అయిపోయిందా నువ్వు ఏ డాక్టర్ గా చేస్తాడు ఇక నో డాక్టర్ హెల్ప్లోజెస్ ఎంత డబ్బులు అని ఖర్చు పెట్టండి నువ్వు ఆయన చెప్పిన మాట గురువు కదా జరగదు మరణం యొక్క తాళపు చెవులు నా దగ్గర ఉన్నాయి అన్నాడు పాతాల లోకం మధ్య నరకం యొక్క తాళపు చెవులు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి అంటున్నారు నీ ఆత్మ నశించినప్పుడు పాతాల లోకం పెట్టుకుంటే గుర్తించుకో ఎబిస్ అంటారు దాన్ని అంత బాగులో ఉన్న భూమి ఎబిస్ అండి అక్కడికి వెళ్తే మన ఆత్మలన్నీ రెండవది రక్షింపబడిన వారి ఆత్మలు పైకి వెళ్ళిపోతాయి ఆయన శిలం మీద చేసిన క్రియ వల్ల ఆత్మలకి అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి ఇప్పుడు మహిళ నేను అనేది పాత నిబంధనలో చూసా క్రొత్త నిబంధనలో చూసా ఇప్పుడు దేవుడు క్రొత్త నిబంధనలో స్పష్టంగా భక్తుడికి చూపించాడు అయితే ఇప్పుడు నీకును నాకు నువ్వు మరణించేవంటే ఆ మహిళను మనం చూడవచ్చా లేదా చాలా రోజులు చెప్పినాయి సువార్తలు చూడగలమా మనకి భయం ఉంటుందా సంతోషం ఉంటుందా ఆనందం ఉంటుందా విశ్వాసం లేదు మనందరికి రక్షింపబడిన వారికి బాప్తిస్మము తీసుకున్న వారికి దేవుని ఎడల నిబంధనతో కూడినటువంటి స్థితిని కలిగి ఉన్న వారికి ఆ మహిమను చూస్తే భయం ఉంటుందా ఆనందం ఉంటుందా ఇప్పుడు పోతే మాత్రం దేవుడు మీరు పోతే మనందరం కలిసి ఉండాలి కదా అందరం 
సంఘంలో ఉన్నాం కదా మనందరం కలిసి అక్కడ ఉండాలి దేవుడు త్వరపడండి రక్షింపబడండి ఆయన మహిమను చూచి ఆనందించండి దేవుడి క్రిస్తోత్ర మహోన్నతమైన దేవుని యొక్క మహాకృపను మనం చూస్తుండగా ఆ మహిమలు దేవునితో కాపుడుకునే స్థితి మనకు ఉందని గ్రంథంలో చదువుకుంటాం కాపుడు మనం మనుషులందరూ కలిసి తిరుగుతాం కదా ప్రజలను చదువుని ఒకసారి రక్షింపబడిన వారు అందరూ అక్కడ ఉంటామట ఆ రక్షింపబడిన వారు ఉన్నప్పుడు ఆ మనుషులు అంతా ఆయనతో ఉన్నప్పుడు చూడ తదు తల్లి ఆయన వారితో కాపురు ఆయన రక్షింపబడిన వారందరూ దేవునితో ఆ రీతిగా జీవించబోతున్నారు ఇప్పుడందరూ మనం ఏసై కావాలి ఏసై కావాలని మనం వింటాం కదా అక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి ఆయన అద్భుతమైన మాట అంటున్నాడు నేను వారికి దేవుడు నైరుద్ధుడు ఆయన వచ్చి నేను ఉంటా మీకు దేవుడు కాదు అంటే నీ నీతిని పరిశుద్ధత చూసి ఆయన ఆనందించి ఆయన స్థితిని తగ్గించుకుని ఆయనే చెప్తున్నాడు నేను వారికి దేవుడు నైరుద్ధుడు ఒక అమలిని ఇస్తున్నాడు ఎందుకైతే నువ్వు ఎన్ని ఏళ్ళు అయితే దేవుడితో ప్రయాసపడి నీ కుటుంబంలో ఉన్న సమస్య గురించి కూడా బయటకు వచ్చి నువ్వు పుష్పాలుగా వచ్చాడు ఆ రక్షించడానికి యోగ్యకరమైన స్థితిని ఆయన మనకు అనుగ్రహించాడు ఇదంతా కూడా నువ్వు మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే బతీస్ వార్త నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సింహాసనం మనకు కూడా ఇస్తాడు పవన్ ఇస్తాడు అక్కడ పోస్టింగ్స్ ఉంది మనకు కూడా అక్కడ కొత్త పోస్టింగ్స్ ఇక్కడ ఉండే పరిశుద్ధతను బట్టి అక్కడ పోస్టింగ్స్ ఉంటాయి మనకి అపాయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ జాబ్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వదేమో కానీ నీ దేవుడు వీధిగా ఉంటే మాత్రం రక్షింపబడిన మీ నన్ను వెంబడించిన మీరు కూడా ఏమంటున్నాడు అక్కడ మహిమ సింహాసనం ఇద్దాం చదండి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెమరీ పవర్ పెట్టాడు దేవుడు తన మహిమల సింహాసనమైన ఆశీనుడై ఉండనప్పుడు నన్ను వెంబడించిన మీరును పన్నెండు సింహాసనం మీద ఆశీనుడై ఆశీనులు తనని సింహాసనాలు మీరు మానవుడు అందుకు ఆయన పశ్చి బాలుడు అక్కడ ఉన్నాడు మనకి ఆ స్టేటస్ ఇవ్వడానికి ఆయన వెనకాడట్లేదు మనం అందులో జీవించడానికి ఆయన వెనకాడట్లేదు అంత గొప్ప దేవుని మనం కలిగి ఉండి జీవిస్తున్నాం మహిమానుభూతుడైన ఆత్మదేవుడు ఆయన చూడండి ఒక మాట ఒకటి మోతి ఆరు పదహారు ఒక సత్యాన్ని చదువుతాం ఎవడను మనుషులు చూడలేరన్న స్థితిని ఇప్పుడు మనుషులు చూడగలరన్న స్థితిలోకి మనం వెళ్ళబోతున్నాం అది మన విశ్వాసము నిరీక్షణ మహాదేవుడు ఆయన ప్రత్యేకించబడినటువంటి స్థితులను మనకు అనుగ్రహించడానికి ఆయన మహిమలో మనల్ని చేర్చడానికి ఆయన వెనుకాడని దేవుడిగా ఉంటున్నాడు ఆ స్థితిని మనం పొందాలని ఆయన రాకరులో మనము ఎదురు చూడాలి పేదల భక్తుడు 
ఒక సత్యాన్ని ఎప్పుడు చూస్తామో చెప్తున్నాడు ఆ పేతల భక్తుని యొక్క స్థితిని చూద్దాం రెండు పేదల మూడు ఆయన ఒక సత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు పదే బాబు వచ్చినాము ఎంతో భక్తితో ఉంటే మనం రెండవ రాకడ తర్వాత రాకడ ముందు ఏమవుతాయట భూమి ఆకాశములు ఇవన్నీ కూడా నువ్వు లయం అయిపోయినట్టే లయం అయిపోయినట్టే మాయం అయిపోతాయి ఇవన్నీ కూడా కాలిపోతాయి ఎందుకు ఇవన్నీ అవాల మనుష్యులు అనే సృష్టి కూడా శప్పించబడినది మనుష్యుని దేవుడు శప్పించిన రోజున భూమి సృష్టి రెండు కూడా శప్పించబడినవి అందుకు అవి పరిశుద్ధంగా మనల ఆదిలో ఆది కాలం ఆయన సృష్టించాడే ఆ స్థితిలోనికి వస్తాయి మనుష్యుడు మనకి మన ఇప్పుడు శ్రమపడి స్థితి లేదు మనుష్యుడు దేవుని చెత్త ఉంటే ఏ మాత్రం ఇప్పుడు వేదన ఉండదు దుఃఖం ఉండదు ఇప్పుడు మనకు అవైతే ఉంటాయి ఆ సృష్టి కూడా క్రమం తప్పింది ఇప్పుడు వేసవి కాలం లేదు చలి కాలం లేదు ఎండాకాలం లేదు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వాన వరదలు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడే ఇవన్నీ కూడా రేపొద్దున ఈ లైన్ అయిపోయిన దీంట్లో మనం చూడబోయే కృత ఆకాశం కృత భూమిని చూడబోతాం అంటారు దాన్ని ముందు దానిని క్లెన్స్ చేయటం అందుకని రోజు రాసిన పత్రికలో మిక్కిలిగా బాధపడుతుందట ఈ యొక్క సృష్టి ఆ బాధల గురించి ఆ పౌర భక్తుడు ఆక్రోషుడై చూచి మనకు తెలియజేశాడు పచ్చెందో వచ్చినము ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఆయన చెప్తున్న చూడండి అద్భుతమైన మాటని ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎంత తగినవి కావని ఎంచుకొంచున్నాను దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేలి చుట్టూ కనిపెట్టించుకుని దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు మన రక్షణ కొరకు దేవునితో నివసించబోయే స్థితి కొరకు ఎవరు సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలకు గాలి సముద్రము అన్ని ఎదురు చూస్తున్నాయట ఆ భయం కోసం మనం ఆ భయంలోకి వెళ్ళాలి చూస్తూ అంటున్నాయి ఏదైనా ఆ సృష్టి దాసుల వరకులోనైనా దాసుల నుండి విడిపింపబడి దేవుని పిల్లల పండుగ మహిమ గల స్వాతంత్ర పొందులను నిరీక్షించగలదై స్వేచ్ఛగా కాక దానిని లోపరిచిన వాడి మూలంగా వ్యర్థపరచబడేను మహిమ కోసము మనము రావాలని ఎవరు చూస్తున్నారట సృష్టి చూస్తుంట మనకు తెలుస్తుందా సృష్టి చూస్తుందన్న సంగతి దేవుడు చెప్తున్నాడు మనతో శపించబడిన దాన్ని ఏమన్నాడు నాశనము అనే మాటలు వాడుతున్నాడు అక్కడ పేతృభక్తుడు ఆ నాశనాన్ని గురించి రాశాడు మన యొక్క మహిమాన్వితమైన మహిమలోకి మనం వెళ్ళేప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు వస్తుందా రక్షణ ఎప్పుడు వస్తా మాకు ఇబ్బందులు ఎప్పుడు తప్పుతాయి అని సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు భూమి ఎదురు చూస్తున్నాయి మన ప్రత్యక్షత 
దేనితో ఉండే విధానం మనకు ఎదురు చూస్తున్నాయి అట్టి స్థితిలోకి మనం ప్రవేశించాలి మనం భక్తితో ఉన్నాం క్రిస్మస్ సంతోషాన్ని సంతోషంగా కాక విక్కిరి ఆనందంగా రక్షింపబడి ఒక నిరీక్షణ విశ్వాసంతో దృఢంగా ఉండి ఆయన మనకు సాధనంగా ఉన్నాం ఈ క్రిస్మస్ లో ఒక బహుమతమైన కార్యములు మీ కుటుంబాలు మీ కుటుంబేముడు దయచేసి ఒక నూతనమైన అనుభవాన్ని దయచేయడం కాక దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యములు దీవించి ఆశీర్వదించడం కాక అవే